สวัสดีครับทุกๆคนนี่คือนิพันธ์จากนิพันธ์สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำเอฟเฟกที่เจ๋งมากๆเลยโอเคงั้นมาดูกันนะครับโอเคครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยที่เขารีเควสต์มาขอให้ผมที่จะทำทูทูเรียลตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันครับก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องการคือฟุตเทจและนี่ก็คือที่ผมมีก็อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราต้องการก็คือเครื่องบินเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบากบันขนาดที่จะต้องไปถ่ายเครื่องบินของจริงบินผ่านหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วก็เพียงแค่ภาพนิ่งของเครื่องบินเท่านั้นจะสามารถค้นหาผ่าน Google ก็ได้หรือว่าแล้วแต่นะครับและรูปที่ผมมีนี้ผมได้คัดเอาท์ใน Photoshop เรียบร้อยแล้วและอย่างที่เราต้องการก็คือท้องฟ้าครับโอเคมันก็จะไม่ใช่ท้องฟ้าที่มันเหมือนท้องฟ้าปกติทั่วไปเออพวกคุณไม่จําเป็นต้องมีรูปภาพที่เหมือนกับภาพนี้เป๊ะแต่ว่าคุณสามารถหาภาพท้องฟ้าธรรมดาหรือว่าพื้นผิวน้ําแล้วก็เปลี่ยนสีมันซะแล้วก็ตกแต่งมันตามที่คุณต้องการทําให้มันออกสีส้มๆนิดหนึ่งแต่นี่ก็คือในรูปแบบที่ผมมีนะครับและอีกอย่างที่เราต้องการก็คือฟุตเทจระเบิดและตอนนี้เรามีเอลเมนต์พวกนี้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วโอเคให้เรามาคลิกขวามาที่ New Composition แล้วก็ตั้งโปรเจกต์โอเคเรียบร้อยบางทีงั้นเราลองตั้งแค่5วินาทีก็พอแล้วก็กดโอเคแล้วก็ลากวิดีโอลงมาเลยโอเคแล้วจากนั้นลองทำท้องฟ้าก่อนและสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือคลิกขวาแล้วก็ไปที่ New Composition แล้วก็โอเคก็5วินาทีแล้วก็โอเคแล้วเราก็ดึงท้องฟ้าลงมาโอเคขยายมานิดหนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องสเกลหรือว่าสัดส่วนใดๆขอให้มันฟิตหน้าจอก็พอละโอเคถ้าคุณกลับไปดูออริจินัลวิดีโอของผมคุณจะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้ามันจะค่อนข้างเคลื่อนไหวนิดหนึ่งก็คิดซะว่าประมาณว่ามันเป็นวันสิ้นโลกแล้วก็อะไรจะเกิดก็เกิดตามจินตนาการของเราไปแล้วก็จริงๆแล้วคุณอยากจะทำแบบท้องฟ้าแบบแข็งๆธรรมดาก็ได้แต่ว่ามันจะง่ายไปสำหรับเราเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรให้มันยากขึ้นอีกหน่อยและสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือไปที่ distort แล้วก็ลงมาข้างล่างสุดและใช้เอฟเฟกที่เรียกว่า wave warp อย่างที่เราเห็นมันก็จะทำให้ภาพของเราดูเป็นคลื่นแต่ว่าบางทีมันอาจจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องกลับมาที่เอฟเฟ control แล้วก็ Adjust มันเล็กๆน้อยๆเท่าที่คุณต้องการแล้วก็ลองดูเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ท้องฟ้ามีการเคลื่อนไหวนิดหนึ่งละโอเคงั้นเรามาตั้งชื่อมันว่า Sky หรือท้องฟ้านั่นเองแล้วนี่ก็ชื่อว่า Final เพราะฉะนั้นเราก็กลับมาที่ Final Project ของเราโอเคงั้นเราจะมาใช้ตัว Tracker ตัวนี้กันแล้วก็ต่อไปที่ผมจะทำก็คือคลิกขวา New แล้วก็ no object แล้วเราก็คลิกที่ footage ของเราแล้วก็กดที่ track motion เพราะฉะนั้นลองหาจุดที่มันจะลอง track ได้ดีดูโอเคทั้ง rotation ด้วยแล้วก็คลิกที่ analyze forward โอเคแล้วมันก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งโอเคเสร็จละเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเราก็กด apply แล้วก็โอเคโอเคผมคิดว่าผมจะ trim มันให้มันสั้นลงนิดหนึ่งโอเคและสิ่งต่อไปผมจะทำก็คือคีย์ท้องฟ้าออกโอเคแล้วมันก็จะเป็นการง่ายกว่าถ้าว่าคุณสามารถถ่ายภาพท้องฟ้าแบบสีล้วนได้ซึ่งมันก็จะทำให้ง่ายต่อการที่เราจะคีย์ท้องฟ้าออกแล้วต่อไปก็ผมก็จะไปและผมก็จะไปที่ keying แล้วก็ลองดู linear Color. แค่ดึงลงไปที่ฟุตเทจของเราแล้วก็คลิกที่ท้องฟ้าของเราและอย่างที่เห็นมันก็ค่อนข้างทำงานได้ดีแต่ว่าเราอาจจะต้อง adjust 
บางอย่างบ้างผมไม่คิดว่าเราต้องการเจ้ามุ้งลวดนี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาออกไปหลังจากนั้นเราต้องการท้องฟ้าที่จะลิงก์กับ no object ของเราเราก็แค่ parent ไปที่ no object และแล้วก็โอเคและสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือเครื่องบินนั่นเองโอเคก็ดึงมันลงมาอาจจะเอียงมันนิดนึงแล้วก็มาจากข้างบนนี้แล้วเราก็ keyframe มันโอเคแล้วก็ parent มันไปที่ no object ด้วยแล้วก็ให้มันพุ่งดิ่งลงไปตรงนู้นโอเคอาจจะไวเกินไปใช่ไหมโอเคก็แค่ดึง keyframe ออกแล้วก็ทำให้มันช้าลงมันค่อนข้างจะโอเคละสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือ color correction โดยใช้ color balance แล้วก็ลองปรับก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าบางคนชอบใช้ curve แต่ว่าแล้วแต่นะครับให้มันออกสีส้มแดงนิดนึงแล้วก็ทำตัวเครื่องบินด้วยแล้วก็เปิด motion blur โอเคโอเคอาจจะเพิ่ม brightness กับ contrast ให้กับ footage ให้มันรู้สึกเหมือนว่ามันย้อนแสงนิดหนึ่งแล้วก็ adjust ตรงนี้นิดหนึ่งก็นึกซะว่ามันเป็นวันสิ้นโลกแล้วก็ไฟก็ดับแล้วก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาทำระเบิดกันระเบิดที่ผมมีก็อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ดึงมันลงมาเลยแล้วเราก็คัดเฉพาะจุดที่เราต้องการเวลามันระเบิดแล้วก็ timing มันให้ตรงกับเวลาที่เครื่องบินตกแล้วก็ระเบิดพอดีอย่าลืมที่จะ parent มันไปที่ no object ด้วยโอเคแล้วผมก็จะ solo layer นี้ดูเพื่อเราจะได้ key มันได้ไปที่ keying แล้วก็ key light แล้วก็ดึงมันลงมาแล้วก็ลอง adjust มันนิดหน่อยๆดูโอเคโอเคนั้นค่อนข้างจะโอเคละและแน่นอนเราก็ต้องทำ color correction ด้วยแล้วผมก็จะใช้ color balance อีกครั้งหนึ่งทำให้มันออกสีส้มๆมนิดนึงโอเคแล้วก็ถ้าเราเปิด motion blur ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะกลับด้านของท้องฟ้านี้ดีกว่าโอเคอาจจะทำให้มันขึ้นสูงนิดนึงโอเคและถ้าหากเรามาดูที่นี่อย่างละเอียดเราก็จะเห็นว่ามีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่าณจุดนี้มันควรจะมีแสงที่ทำปฏิกิริยากับออบเจกต์พวกนี้ซึ่งเป็นศัพท์เทคนิคที่เราเรียกว่า glowing หรืออะไรทำนองนั้นโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะคลิกขวา new แล้วก็ adjustment layer แล้วก็ผมจะพิมพ์ว่า glow แล้วก็ดึงมันลงมาเลยแล้วผมก็จะ adjust มันเล็กๆน้อยๆตามที่เราต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องใส่มากแล้วก็เราก็จะ mask ทำให้เป็นวงกลมแล้วก็ feather มันด้วยและเนื่องจากที่ท้องฟ้าเคลื่อนไหวด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้อง keyframe มันด้วยอาจจะไม่ต้องให้ละเอียดมากแต่ลองทำแบบคร่าวๆดูโอเคอย่างที่เห็นตรงนี้เราจะเห็นว่ามีปฏิกิริยาของแสงเกิดขึ้นกับออบเจกต์ของเราละซึ่งทำให้เอฟเฟกของเรานั้นดูดีขึ้นและเสมือนจริงมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็แค่เปิด motion blur แล้วก็จะใส่ camera shake หรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณต้องการและนี่ก็คือ final โอเคครับหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับมันและมันจะสามารถช่วยพวกคุณได้ในการทำเอฟเฟกตัวนี้และถ้าว่าคุณมีคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการชมทูเรียลตัวนี้แล้วเจอกันครั้งหน้าครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ